নমস্কার কথাবার্তায় আপনাদের স্বাগত আজকে আমার সঙ্গে যিনি রয়েছেন তিনি স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব পণ্ডিত তন্ময় বসু তন্ময় দা আপনাকে আমাদের এখানে স্বাগত থ্যাংক ইউ এই আড্ডাটা আপনার সঙ্গে মারা সত্যি এই জন্য বোধ হয় সহজ এত ঘটনা এবং আপনার এত রকম বৈচিত্র্য আপনার জীবনটায় আমি দেখতে দেখতে ভাবছিলাম যে কোথা থেকে শুরু করব কোথা থেকে শেষ করবো কারণ আমি একমাত্র লোক যে জ্যাক অফ অল ট্রেডস মাস্টার অফ নান সেই জন্য সেটা আপনার বিনয় সবই দিকে বিচরণ কিন্তু কোনোটাই আমার বিরাট মাস্টারই আছে বলে আমি মনে করি না সেটা বাকি লোকেরা অন্যরকম ভাবেন যাই হোক তো এমনিতে আমি দেখছিলাম আপনি শুরু করেছিলেন গান দিয়ে সেখান থেকে তবলা মানে এই ট্রান্সফরমেশনটা কিভাবে হলো অ্যাকচুয়ালি এটা খুব ইন্টারেস্টিং তার কারণ আমাদের ফ্যামিলি আমাদের রিমোটলি আমার বাড়িতে কেউ গান বাজনার সঙ্গে জড়িতই না আমার দাদু ডাক্তার ছিলেন আমার বাবাও মেডিকেল প্রফেশনের লোক আমার জ্যাঠারা বড় বড় ব্যবসা করতেন চাকরি করতেন আমাদের বাড়িটা একটা আপার মিডিল ক্লাস বাড়ি যেখানে গান বাজনার কোনো জায়গা ছিল না আমার মা রেডিওতে গান গাইতেন এবং মা গান শিখত তো আমার বাবার আর মায়ের দুজনেরই শখ ছিল যে আমি গান বাজনা করি তো আমি সেই থেকে গান শুরু তারপর গলা খারাপ হয়ে গেল দশ বারো এগারো বছর বয়সে তখন আমার মায়ের যে গুরুজি ছিলেন উনি বললেন যে ও হারমোনিয়াম শিখুক তো হারমোনিয়াম কার কাছে শিখব তখন কিংবদন্তি হারমোনিয়াম বাদক পণ্ডিত মন্টু বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুরে তো আর বাড়ি সেখানে গিয়ে তার কাছে শিখতে লাগলাম তবলা আমি তখনও শিখতাম আমার এই যে আমার দুই গুরু তুমি জানলে খুশি হবে এই যে ফার্স্ট ব্যাচ অফ প্রফেশনাল তবলা প্লেয়ার্স পণ্ডিত কানাই দত্ত পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষ পণ্ডিত শ্যামল বোস ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের ইতিহাসে তার আগে নন বেঙ্গলি তবলা বাজিয়েরা ওয়ে আর কনসিডার্ড গ্রেট প্রফেশনালস বেনারস থেকে আসতেন লখনউ থেকে আসতেন পাঞ্জাব থেকে আসতেন দিল্লি থেকে আসতেন এই যে তিনজন এরা প্রথম ব্যাচ এবং তিনজনেই পদ্মভূষণ আমাদের বড় গুরুজি পণ্ডিত জ্ঞান প্রকাশ ঘোষের হাতে তৈরি এবং শ্যামল কাকা অনাথনাথ বোসের ছাত্র আমার দ্বিতীয় গুরু গুরুজি অনাথনাথ বোসের কাছে শিখেছেন এই যে বাংলার একটা যেটা হিরুবাবু জ্ঞানবাবু রায়বাবু নাটুবাবু বুঝলে মন্টুবাবু এরা যে একটা বাংলার প্রথম সারির বড় লোকরা গান বাজনা শখ করে ওস্তাদদের বাড়িতে এনে রাখলেন তার ফল এই প্রথম জেনারেশন অফ প্রফেশনাল বাঙালি তবলিয়া এবং আমি গুরুজিদের এই আমার প্রথম দুজন যাদের নাম বললাম কানাই দত্ত আর শঙ্কর ঘোষ আমার জীবন তাদের হাতে তৈরি তার মানে একটা ঘরানার মধ্যে থেকে উঠে আসা যেটা পারিবারিক না না কিন্তু শিক্ষা গুরুদের একটা ঘরানার শিক্ষা গুরুদের একটা পরিবেশ আমার জীবনে কাজ করেছে নাহলে আমি গান বাজনা করতামই না ব্যবসা করতাম বা অন্য কিছু একটা জিনিস আমার জানতে খুব ইচ্ছে করে যে আমরা বহু ক্ষেত্রেই দেখি যে বাংলার থেকে যারা ওঠেন সর্বভারতীয় স্তরে যাওয়ার জন্য আর কি তাদের অনেক প্রতিবন্ধকতার সামনে পড়তে হয় কাজটা অন্য জায়গায় হয়তো অনেক সহজ হয়ে যায় অন্যদের ক্ষেত্রে এই এই আপনাদের ক্ষেত্রে সেটা কতটা সত্যি একই রকম হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্যি তার কারণ বাঙালিদের সম্বন্ধে সবার একটা ধারণা আমরা না কুচু এবং আমরা অনেক কাজ ভালো পারি এবং আমরা অলস যে কাজগুলো আমরা ভালো পারি সেগুলো তো সত্যিই ভালো পারি থিয়েটার চলচ্চিত্র সাহিত্য গান বাজনা আমরা ভালো পারি সেটা কোনো সন্দেহ নেই সেটা আমরাও ফিল করি যে আমাদের হিংসে করে আমরা আমরা গিয়ে দাঁড়ালে তারা দে ফিল ইনসিকিউর্ড এবং আমরা অলস সেই জন্য বাংলা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করেনি কলকাতা ছেড়ে যাব না আমি বালিগঞ্জে জন্মেছি বালিগঞ্জে বড় হয়েছি আমি যাব না আমি আমেরিকায় থাকব না থাকিনি লন্ডনে থাকব না থাকিনি কিন্তু এরকম তো আছে যে বাংলার বাইরের শিল্পীরা মনে করে বহুত না কুচু বহুত ওস্তাদ বানতায় আমি তো ওস্তাদ তো নিশ্চয়ই আমরা গান বাজনা তো আমরা জানি এটা তো সন্দেহ নেই এটা করতে মানে এরকম কোনো ঘটনা ঘটেছে যেখানে এরকম প্রতিবন্ধকতার সামনে পড়তে হয়েছে নিজের খারাপ লেগেছে সেটাকে লড়াই করে ওভারকাম করতে হয়েছে তোমার সি লাকিলি আমি যাদের চোখে পড়েছিলাম বাল্যকাল থেকে তারা বাঙালি প্রেমী লোক ওস্তাদ মুনাবর আলী খাঁ সাহেব পণ্ডিত বিজি যোগ তারপর পদ্মবিভূষণ ওস্তাদ আমজাদ আলী খান সাহেব সর্বশেষ ভারতরত্ন পণ্ডিত রবিশঙ্করজি এরা প্রত্যেকে বাংলা প্রেমী লোক সুতরাং বাঙালি ছেলেদের পছন্দ বাংলার বাজনা পছন্দ বাংলার সাহিত্য চলচ্চিত্র পছন্দ ফলে আমার অতটা অসুবিধা হয়নি তবে আমি রিয়েলাইজ করি যে আমাদের থেকে এক ধাপ এগিয়ে আছে ফিনান্সিয়ালি 
বাংলার বাইরের শিল্পীরা কারণ আমরা এটা ঠিক কথা আমরা অনেক বেশি গ্রাউন্ডেড আমাদের একটা তো চাপ আছে আমাদের লেগেসির একটা বাঙালির লেগেসির তো চাপ আছে আমার তো ভীষণ আছে আমি সাউথ পয়েন্ট স্কুলে আমার স্কুলের মাস্টার ছিলেন আমার ক্রাফট টিচার ছিলেন কমল কুমার মজুমদার আমায় ভীষণ স্নেহ করতেন আমি জানতাম না তখন উনি কে পরে যখন জেনেছি তখন বুঝছি ওরে পাপড়ে বা আমি উনি আমায় বললেন তুই গান বাজনা করো হাঁপাচ্ছেন গান বাজনা করিস আমি হ্যাঁ স্যার গান বাজনা করি মোজায়েক কাজ শেখাচ্ছেন শেখাতে শেখাতে বললেন গান বাজনা মানে কি জানিস যখন কল্পনাগুলো একটা অবয়ব সৃষ্টি হবে সেটা হচ্ছে শিল্পীর পরিবেশনা এই যে তুই ক্রাফট ছোট ছোট মোজাইক দিয়ে একটা পাখি তৈরি করলি একটা বাড়ি তৈরি করলি এটাই তোর গান বাজনা হবে আমার এখন বয়সে আমি এই কথাটা ভেবে ভাবি যে আমার কি চরম সৌভাগ্য যে ওইরকম একটা মাস্টারমশাই ওই কথাটা আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে গেছিলেন পরে আমি বুঝতে পেরেছি তার ফল কি তো বাঙালির এই গর্ব আছে না একদম আমার তোমার এই গর্ব তো থাকবে ভাই আমরা প্রেম করতে শিখেছি শরৎচন্দ্র পরে শেষের কবিতা পড়ে আমাদের একটু তো কলার উঠবে আমি তো খুব কলার তোলা লোক এই ব্যাপারে কি গান বাজনা করি শুধু গান বাজনাই করেছি আর তো কিছু জানি না সেটা কিছু খারাপ না কিন্তু বাঙালি শিল্পী মানে তার সঙ্গে তুমি সাহিত্য নিয়ে কথা বলতে পারবে বাংলা গান নিয়ে কথা বলবে আমি ক্লাসিক্যাল করি বাংলা গান জানি না হতে পারে এ কি হয় এই যে আপনাকে পণ্ডিত বলা হয় এবং আরও যারা আছেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর এবং বাকি সবার ক্ষেত্রে এই পণ্ডিত উপাধিটা ধারণ করার ক্ষেত্রে কতটা কঠিন লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় না এটার একটা ইন্টারেস্টিং ফ্লিপ সাইড আছে যারা ঘরানাদার ছেলে মেয়েরা তারা একটু বড় হতে হতেই পাগড়ি মানে আমার চেয়ারে বাবার পরে ছেলে বসবে সে খলিফা হলো এবং সে ওস্তাদ বা পণ্ডিত হয়ে গেল কিন্তু যাদের আমাদের মতন ছেলে মেয়েরা যাদের কোনো লেগেসি নেই তার মধ্যে অজয় দা আছেন আমি আছি তেজেন্দ্র আছে কুশল আছে বিক্রম আলাদা কারণ বিক্রমের আমার গুরুজি পরে ও খলিফা আমরা তো তা না আমরা ফার্স্ট জেনারেশন সুতরাং আমাদের কোনো একজন বড় শিল্পী যখন অ্যাড্রেস করতে লাগবে আমাদের রেফার করবে পণ্ডিত তন্ময় বোস তখন আমরা এন্ডোর্সড হলাম যে হ্যাঁ পণ্ডিত আমাদের এই জায়গা থেকে আমি ওই জন্যই আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে বাইরে অনেকগুলো বড় ঘোড়া না আছে হ্যাঁ এবং তাদের সেখান থেকেই পরপর পরপর বেরিয়ে আসেন কিন্তু ধরুন এই ঘোড়ানার বাইরে আপনার মতো কেউ যদি আসতে চান তার জন্য জায়গাটা কতটা কঠিন মানে এই যে পণ্ডিত হয়ে ওঠা ভীষণ কঠিন ছিল কারণ আমার গুরুরাই তো এই স্ট্রাকচারটাকে ভেঙে দিল এই যে ঘরানার ছেলেরাই এই শুধু গান বাজনা করবে পণ্ডিত রবিশঙ্কর ফার্স্ট ম্যান যে এই লেগেসিটাকে ভেঙে দিল ওনার বাবা গান বাজনা করতেন মোটেই না উদয়শঙ্কর জি নাচ করতেন ওনারও কোনো ডান্সের লেগেসি নেই পণ্ডিতজিরও বিরাট কোনো ঘরানা নেই বাবা আলাউদ্দিনের কাছে শিখে উনি ওইটা এই যে মিডিল ক্লাস বাড়ির ছেলে সে গান বাজনার ফার্স্ট পার্সন এটা তো উনি ভাঙলেন তারপর নিখিল কাকা এলেন তারপর আরও মনি কাকা এলেন আরও অনেকে এলেন মনি কাকার অবশ্য ঘরানা ছিল বাবার জন্য কিন্তু তারপর আমার গুরুরা এলেন কোনো তাদের বাবাদের লেগেছি নেই শ্যামল কাকা ছাড়া যে বাবা গান বাজনা করতেন এই যে আপনি দীর্ঘ সময় মানে দুজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংগত করেছেন আমজাদ আলী খাঁ এবং পণ্ডিত রবিশঙ্কর এবার প্রথমে তো আমজাদ আলী খাঁ তিনি কিভাবে মানে তার সাথে যোগাযোগের জায়গাটা কি হলো আর এক্সপিরিয়েন্সটা কীরকম উড়ি বাবা আমি উনি এত ভালোবাসা এত সাহচর্য আমি ওনার আশীর্বাদ পেয়েছি ওনার এবং কাকিমার দুজনে আমি খুব ছোট বয়সে ওনার কাছে গেছি গিয়ে পড়েছি যে আমায় কিছু করতে হবে দিল্লিতে গিয়ে ওস্তাদির সঙ্গে ওস্তাদির বাড়িতে দিনের পর দিন গেছি অনেক কষ্ট করে দেখা করেছি তারপর যে ভালোবাসা আশীর্বাদ পেয়েছি ছোট ছোট জিনিস শিখেছি আমি সাত সংগত বলে একটা জিনিস হয় যারা দেখছেন তারা জানেন যারা গান বাজনা শোনেন তারা বুঝবেন যে যেটা দুই শিল্পী একসঙ্গে বাজাবেন যা বাজাবেন মানে আমি বাজালেও তোমায় বাজাতে হবে আমার সাথে তা আমি তো ওনার মুখের দিকে তাকিয়ে গেছি প্রতিবার ফেল করছি বাজাতে পারছি না উনি আমায় বলছেন মুখের দিকে না হাতের দিকে তাকিয়ে থাকো আর যেই উনি হাত নাড়াচ্ছেন আমিও তো হাত নাড়াচ্ছি কারণ আমি তো আই এম ওয়াচিং হিম এরকম ছোট 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 
তালিম ওনাদের কাছে শিখে আস্তে আস্তে আর্টিস্ট হতে হবে চটজলদির ব্যাপার না অনেকে মনে করেন গান বাজনাটা খুব ইজি ব্যাপার বা ফাইন আর্টসটা খুব ইজি ব্যাপার এখন আমার মনে হয় যেন হয়তো ইজি ব্যাপার যা যা দেখি আমার পরের প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের অনেককে বকা দিই মনে হয় এটা এটা সাধনার থেকে সরে আসছে তোমার কাজটা কি খুব সহজ ব্যাপার নয় আমার কাজটাও সহজ ব্যাপার নয় একটা গুরু থাকতে হবে একটা আইডল থাকতে হবে শেখার চেষ্টা করতে হবে ধাক্কা খেতে হবে তারপর আস্তে আস্তে পাকবে জিনিসটা আপনার এরকম কিছু অভিজ্ঞতা আমজাদ আলী খান তার সঙ্গে এরকম হয়েছে কিছু কীরকম এটা তো খুব মজার কথা আমি আর বিয়ের পরে পরে কাকিমা বললেন তোকে আর তোর বউকে নিয়ে লন্ডন যাব আল্লাহ হ্যাঁ কাকিমা সেন্ট জেমস প্যালেসে প্রিন্স চার্লস আর ওনার পঞ্চাশ জন গেস্ট ও সাজি বাজাবেন আমি বাজাব তানপুরা কাকিমা বললেন বন্যা বাজাবে আর আমার তখন সবাই বিয়ে হয়েছে আমি খুব এক্সাইটেড বউয়ের সামনে বায়াবো রাজার সামনে প্রিন্সের সামনে রাজপুত্রের সামনে বাজিয়েছি কোনো ইম্প্যাক্ট নেই আর ওস্তাদজি যন্ত্রটা এরম তরফটা ছাড়তে ছাড়তে বললেন ফিটসে বাজাও ওর আস্তে আস্তে শুরু করো ডোন্ট গেট এক্সাইটেড আমার তখন ঘাম বেরোতে শুরু করেছে নার্ভাসনেসে আবার আমি আস্তে আস্তে বাজনা শুরু করলাম আস্তে আস্তে বিল্ড আপ করলাম সবাই তালি দিতে আরম্ভ করলো তো এটা একটা তালিম আমি সারা জীবনে তারপর থেকে যখনই বাজনা শুরু করেছি কখনো এক্সাইটেড হয়নি আস্তে আস্তে আনফোল্ড করতে হবে মিউজিকটা তবে সেটা পেনিট্রেট করবে তার পরবর্তী ক্ষেত্রে আপনার পণ্ডিত রবিশঙ্করের সাথে হ্যাঁ ইয়ে করা সেই অভিজ্ঞতাটা কীরকম ছিল পণ্ডিতজির আবার আরেকটা পৃথিবী ওনার চোখ দিয়ে আমি যখন পৃথিবী দেখতে আরম্ভ করলাম ওই পৃথিবীটা আগামী কয়েকশো বছরে আর কেউ দেখতে পাবে না উনি আর নেই বলে দ্য বেস্ট আমি খুব দায়িত্ব নিয়ে বলছি ভারতীয়রা ওনার বাজনা শুনছে না সারা পৃথিবীর যে কোনো কোনায় আমি গেছি ওনার সঙ্গে সে দেশের মানুষ শুনছে তারা কাঁদছে তারা হই হই করছে পাগল হয়ে যাচ্ছে ওনাকে দেখতে দেখবার জন্য এইটা কেন যে যেখানে ভারতীয়দের মধ্যে উনিও তো ভারতীয়দের মধ্যে বিরাট নাম হ্যাঁ কিন্তু তৎসত্ত্বেও আপনার এটা রিয়েলাইজেশন যে ভারতীয়রা সেইভাবে সেটাকে উপভোগ করছে না না উপভোগ করছে না না মানে মর্যাদা দিচ্ছে না টিকিটের টাকার দাম বেশি যে ছোটোবেলা থেকে সিনেমা থিয়েটারের বহু মানুষ আমাদের বাড়িতে এসেছেন হ্যাঁ একটা মানসিকতা তৈরি হবে তখন আমি যদি বিদেশে যাই তবু আমি পয়সা দিয়ে শুনতে যাব থিয়েটার দেখতে যাব নাহলে আমার কি সম্পর্ক কেন আমি সৌমিত্র মহাশয়ের সিনেমা থিয়েটার দেখতে যাব আমরা তো যেতাম লাইন দিয়ে কি জন্য আমি তো গান বাজনা করি আমার তো কোনো বিজনেস নেই থিয়েটার দেখার এই যে একটা কমপ্লিট আর্টিস্ট মাইন্ডসেট সেটা আমি রবিশঙ্করজিকে দেখেছি অনুষ্কা শঙ্করের সঙ্গেও আপনি বাজিয়েছেন এবার এদের দুজনের মধ্যে মানে সঙ্গে সঙ্গত করার অভিজ্ঞতায় ধারাটাকে কিভাবে বয়ে যেতে দেখেন একটা তো বিরাট ধারা তো নিশ্চয়ই বয়ে চলেছে একটা সাঙ্গীতিক ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা বয়ে চলেছে কিন্তু যে যেটাকে সেটাকে আমি কি রাইটলি বলবো খুব সাধারণ ভাষায় সেটা হচ্ছে অনুষ্কা ভয়ঙ্কর ট্যালেন্টেড আর্টিস্ট শ্রুতিধর একবার যা শুনবে সেটা আর ভুলবে না এইরম আর্টিস্ট কিন্তু যে পরম্পরা ও লন্ডনে জন্মেছে আমেরিকায় বড় হয়েছে আর পণ্ডিতজি এইখানে ধাক্কা খেতে 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 পণ্ডিত রবিশঙ্কর দিচ্ছে এই দুটোর যে তফাত সেইটা তো আছে দুর্ধর্ষ মিউজিশিয়ান আনুষ্কা কিন্তু যদি এখানেও বড় হতো সামথিং দেয়ার যেটা হয়তো ও বাবার থেকে ওর মধ্যে আসতো মানে ভারতীয় টাচটা হ্যাঁ এই পরিমণ্ডলটার স্পর্শটা সেটা তাকে হয়তো পরিশীলিত আরও ধারালো করে তুলতো আরও ধারালো করে নোড়ার সাথে কোনো সময় আপনার হ্যাঁ ইয়ে হয়েছে হ্যাঁ আমরা তো বাজিয়ে উঠি আমি একটা মিউজিক ভিডিও আছে নোরা অ্যান্ড অনুষ্কা আমি আর নিতিন সনি অনুষ্কার হাজব্যান্ড জো ওটাকে প্রডিউস করেছিলেন চার শিল্পী চার শহরের 
অনুষ্কাকে লন্ডনে শুট করা হয়েছিল আমাকে কলকাতায় শুট করা হয়েছিল নোরাকে নিউ ইয়র্কে নিতিন সনিকে বার্মিংহামে আচ্ছা তারপর মিউজিক ভিডিওটা তৈরি হয়েছে চুপ চমৎকার চমৎকার আর নোরার কনসার্ট দেখতে গেছিলাম জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে তো অন্য ব্যাপার তো এই যে দুজনের মধ্যেই পণ্ডিতজির যে ধারাটা সেটা রয়েছে কতটা ডিফারেন্ট দুটো দুটোর শৈলী তো আলাদা শৈলী একদম আলাদা কিন্তু কিন্তু ওই যেহেতু পণ্ডিতজি ভার্সেটাইল ছিলেন সব জায়গায় ওনার একটা বিচরণের ক্ষেত্র ছিল কোথায় গিয়ে ছাপটা রেখেছেন ছাপটা রেখেছে তার প্রেজেন্টেশনে অনুষ্কার প্রেজেন্টেশন দেখো ঝকঝকে কি স্মার্ট যেটুকু বাজাবে কারোর কিছু বলবার নেই নোরার তাই প্রেজেন্টেশন রেন্ডিশন চমৎকার ওকে আমি যখন প্রথম দেখলাম লেক্সিংটন হোটেলে ওখানে পণ্ডিতজি নিউ ইয়র্কে এসে আমরা থাকতাম স্যান ডিয়েগো থেকে এলে ওখানে এক মাস থাকা হতো কাছাকাছি সব অনুষ্ঠান ওখানে থেকে করা হতো ফর্টি এইট স্ট্রিটে নোরা এসেছে নিচে অপেক্ষা করছে আমি তো চিনতাম না তো পণ্ডিতজির সেক্রেটারি অল ব্ল্যাকবার্ন আমাকে বললেন ডু ইউ নো দিস ইজ রবিজিজ ডটার আমি বললাম তো চিনি না তো সেই আলাপ হলো তার দু বছর পরে তো ইতিহাস করল নিজেই তাই না তারপর কলকাতায় যখন এলো তো খুব ঘোরাঘুরি হলো ভিক্টোরিয়া দেখালাম তারপরে ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম এই তাই সব লুকিয়ে লুকিয়ে ওকে নিয়ে দেখানো হলো এই এই যে ধরুন সঙ্গত করা সঙ্গত করতে ডাকেন আপনি পণ্ডিত তন্ময় বোস কিন্তু আপনি সঙ্গত করেন কোথাও গিয়ে উনি মূল আপনি সঙ্গতকার এটা কোথাও অথচ আপনিও আপনার শিল্পটাকে নিয়ে একটা চরম শিখরে পৌঁছচ্ছেন কোথাও গিয়ে ভেতরে একটা অভিমান আঘাত এরকম তৈরি হয় না এটা তো অনেক সময় থাকা উচিত এবং ছোটোবেলায় মাঝে মাঝে মনে হতো কিন্তু যত বয়স বেড়েছে তখন আমার মনে হয়েছে একটা ছবি দেখতে গিয়ে ডিরেক্টরের নাম বলি ক্যামেরাম্যানের নাম তো বলি না ডিওপির নাম তো বলি না অথচ তার কন্ট্রিবিউশন তো কোনো অংশে কম না স্ক্রিপ্ট রাইটারের নাম তো বলি না ওভারঅল ছবিটা নিয়ে আলোচনা করি তো ওভারঅল মিউজিকটা নিয়ে আলোচনা করতে হলে এই এই কথাগুলো মনে আসবে না কারণ মূলত রাগ সঙ্গীতের অর্ধ স্বর কল্পনা স্বরকল্পনা বাকি অর্ধেক লয় এই দুটো সুর আর তাল মিলিয়ে সরস্বতীর উপস্থাপনা তো সুতরাং বাই ডিফল্ট বলা হচ্ছে সঙ্গত করছেন সঙ্গদান করছেন পণ্ডিতজি একটা ভারী চমৎকার আমি এটা এই ঠিক প্রশ্ন থেকে আমার মনে যখন আসত এই প্রশ্ন থেকে আমি ব্যান্ড করতে আরম্ভ করলাম অন্য অন্য কাজ করতে আরম্ভ করলাম যে আমার নিজের যা যা আমি করতে পারি সেগুলো আমি করব পরিচিতি নিজস্ব আমি নিজেরটা করব তাই আমি পণ্ডিতজিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে পারফেক্ট অ্যাকম্প্যানিং আর্টিস্ট বলতে আপনি কি বোঝেন উনি বললেন যে একটা ঘোড়ার ওপর তুমি সাওয়ারি করছো যে ঘোড়াটা খুব লাফাচ্ছে তোমার কিন্তু সাওয়ারিটা খুব প্লেজেন্ট সাওয়ারি নয় আর ঘোড়াটা দারুণ স্মুথলি দৌড়চ্ছে তুমি তার পিঠে চড়ে মজা করতে করতে সাওয়ারি করছো তো সঙ্গত তাই যে তুমি ইউ আর সাপোর্টিং দ্য আর্টিস্ট ইন ওয়ে যে সে কখনোই বিরক্ত বোধ করছে না তো বড় সঙ্গতকার সেরকম হতে হবে তো তারপর আস্তে আস্তে যত বয়স বেড়েছে বুঝতে পেরেছি যে আমার কন্ট্রিবিউশনটাও নিচক কম না যদি আমি তোমার সাথে বাজাই সেখানে আমার অভিজ্ঞতাটার সুবিধা তুমি পাবে তাই না একদম তো সুতরাং তখন আস্তে আস্তে মন শান্ত হয়ে গেছে বুঝতে পেরেছি যে আমারও কন্ট্রিবিউশনটা নিছক ফেলে দেওয়ার মতো নয় কিন্তু আপনারা কেউ কেউ বা জাকির হোসেন স্বয়ং সম্পূর্ণ একটা ইমেজ ক্রিয়েট করে ফেলেছেন এবং শুধু তো তবলা না আপনি পারকাশনের যত রকম ইনস্ট্রুমেন্ট আছে সব কটাতে মাস্টার উনিও সেই জায়গাটায় নিজে হাত ইয়ে করেছেন আরও বেশি পরবর্তী ক্ষেত্রে গিয়ে যখন আমরা দেখি শিবমণি পরের ধাপটা এসে এই যে এদের সঙ্গে আপনার নিজের কম্পিটিশনের কোথাও একটা জায়গা তৈরি হয় না কখনোই না আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রে যেমন জাকিরজি আমাদের আগের প্রজন্মের শিল্পী আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধার দাদার মতন আমায় খুব স্নেহ করেন আশীর্বাদ করেন সবসময় দেখা হলে 
এবং গুরু সমান আমার সঙ্গে ওনার তো কোনো জায়গাই নেই কম্পিটিশনের আর শিবা আমার অত্যন্ত ক্লোজ বন্ধু শিবা মানির সঙ্গে আমি কাজও করেছি ওর একটা অন্য সেগমেন্ট ওর তো কোনো কানেকটিভিটি নেই উইথ ক্লাসিক্যাল মিউজিক ও পারকাশন বাজায় এবং সেইটা ক্লাসিক্যালি ইনক্লাইন্ড নয় জেনারেল পারকাশন প্লেয়ারও সুতরাং ওর সঙ্গে কোনো কম্পিটিশন হওয়ার জায়গা নেই আমার সঙ্গে যদি কম্পিটিশন বলতে হয় আমার সঙ্গে কম্পিটিশন বাল্যকাল থেকে সিবলিং রাইভেলারি ছিল বিক্রমের আজও আছে যতদিন বেঁচে থাকব থাকবে ইন এ হেলদি ওয়ে ও কিছু ভালো করলে আমার গা জ্বালা করে কিন্তু হিংসে হয় না আমি কিছু ভালো করলে ওরও গা জ্বালা করে হিংসে হয় না তার থেকে ভালো কাজ বেরোয় আমার ব্যক্তিত্ব আরেক রক এক রকম ওর আরেক রকম কিন্তু রাইভেলারি আছে এই যে সবাই মানে ধরুন পণ্ডিত রবিশঙ্কর তিনিও একটা সময় ইহুদি মেনুহিনের সঙ্গে বাজিয়েছেন কোথাও গিয়ে একটু ফিউশনের দিকে প্রাচ্য পাশ্চাত্য রাগ দুটোকে মেলানোর চেষ্টা করেছেন জাকির হোসেন থেকে যখন তফিক করে এসে এসছেন তফিক আবার একটুখানি সেটাকে ফিউশনের দিকে গেছেন শিবমণি তো আপনি বললেন যে ক্লাসিক্যাল ছেড়ে ডেফিনেটলি ক্লাসিক্যাল বেস আছে কিন্তু ক্লাসিক্যাল ছেড়ে গেছেন বিক্রম ঘোষও তিনি এটা গেছেন আপনারও সেটা মানে কোথাও গিয়ে কি এই মিলনটা না হলে পিওর যে ক্লাসিক্যাল জায়গাটা সেটা দিয়ে বর্তমান প্রজন্মের কাছে সময় উপযোগী থাকা যাবে না এই চিন্তাভাবনার থেকে কি হ্যাঁ কিন্তু এটার আরেকটা আমার একটা এটার লজিক আছে এই লজিকটা আমি ফেলে দিচ্ছি না কিন্তু আরও একটা লজিক আছে সেটা হচ্ছে আমি এই যে বিশ্ব সঙ্গীত সীমার মধ্যে থেকে অসীম হওয়া যায় একমাত্র রাগ সঙ্গীতে যার ক্লাসিক্যাল ট্রেনিং আছে সেই আর্টিস্টটা কমপ্লিট আর্টিস্ট তার কারণ সে অন্য ফর্মটা যদি শেখে অল্প তার রেন্ডিশনটা সম্পূর্ণ হতে পারে আমি একটা আধুনিক গান আমার ট্যালেন্ট থাকলে ন্যাচারাল ট্যালেন্ট থাকলে আমি সেই গানটা তুলে গিয়ে দিতে পারব কিন্তু আমি একটা রাগ বা একটা পারফরমেন্স তবলা পাখাওয়াজের না শিখলে পনেরো বছর আমি দিতে পারব না সুতরাং সীমার মাঝে থেকে এবং আজকের সময়োপযোগী আমাদের ছোটোবেলায় ক্লাসিক্যাল গান বাজনা আমার বাবা মাদের শুনতে যাওয়ার একটা রেওয়াজ ছিল এখনকার বাবা মারা মাল্টিপ্লেক্সে যাবেন উইন্ডো শপিং করবেন খরচা কম করবেন বাচ্চারা ফ্রি খেলবেন এসিতে গরমের মধ্যে বাড়ি এসে ঘুমিয়ে পড়বেন ফলে তাদের ক্লাসিক্যাল গান বাজনা শোনানোর ট্র্যাডিশান নেই ফলে তাদের শোনাতে হলে আমাকে গাল বাজাতে হবে টেবিল বাজাতে হবে পেট বাজাতে হবে অনেক কিছু করতে হবে এবং তোমার সঙ্গে টেলিভিশনে বসতে হবে পপুলার চ্যানেলে টিভি নাইনে সে দেখে বলবো ওই যে ওই যে সেদিন এসছিল তবে আমার তবলাটা পাঁচ টাকা থেকে পাঁচ হাজার টাকা হবে না হলে কনিষ্ঠটি তবলা বাজায় এটা বালি বাঙালির মাইন্ডসেট তবলা বাজায় যাত্রা দলে পাঁচ টাকা পায় এটাও তো সত্যি একটা পয়েন্ট যে একজন সত্যিকারের ক্লাসিক্যাল শিল্পী হতে গেলে একটা বিরাট সাধনা দরকার নিশ্চয়ই আজকের দিনে সেই সাধনাটা করল করে সে সঙ্গীত শিল্পী হলো ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত শিল্পী বা কোনো একটা জায়গায় পৌঁছলো কিন্তু তারপর ওই আপনি বললেন যদি সেই জায়গা রেমুনারেশনটা না আসে পেট তো চালাতে হবে খালি পেটে ধর্ম হয় না বাজনা হয় না তো সেই জায়গাটা কতটা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে বিরাট কঠিন তো বিরাট কঠিন এখন যারা পপুলার মিউজিক করে তাদের সারভাইভ করা অনেক ইজি আমি পাঁচ ঘন্টা রেয়াজ করব ছ মাসে একটা প্রোগ্রাম দেব পাঁচ হাজার টাকা তা আমি খাবো কি বাড়িতে আমার তো উপায় নেই আমায় অন্য কাজ করতেই হবে প্লাস আমি দশ ঘন্টা আট ঘন্টা যেটা শেখায় আমাদের সঙ্গীত রাগ সঙ্গীত কি শেখায় পাওয়ার টু সারেন্ডার সমর্পণ করার শেখায় যে আমি গুরুর কাছে আমাকে সমর্পণ করলাম তাতে কি হয় উগ্রতা কমিয়ে দেয় চরিত্রের থেকে ধৈর্য বাড়িয়ে দেয় আমি দশ ঘন্টা যে রেয়াজ করব সেটা তো ধৈর্যের পরীক্ষা মেডিটেশন কিন্তু করে তার রিটার্ন যদি জিরো হয় আমি খাবো কি 
কোথাও গিয়ে এই বর্তমান ভারতে এই রাগ সঙ্গীত শিল্পী যারা আছেন ক্লাসিক্যাল তাদের সম্মান এই দেশ ঠিক মতো করতে পারে না বিদেশে গেলে তারা সঠিক মর্যাদা পান এরকম কি কোনো একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা কিন্তু নয় তা কিন্তু আদপেই নয় নাম্বার অফ কনসার্টস প্রচুর হয় সারা ভারতবর্ষে পকেটস আছে সেখানে হয় হ্যাঁ সবসময় যারা খেয়াল রাখেন না তারা জানেন না সেই জন্য আমরা ভাবি হয়তো কমে এসেছি তবে হ্যাঁ বিদেশের একটা বিরাট মার্কেট এবং মেন স্ট্রিম বিদেশি লোকেরা ক্লাসিক্যাল মিউজিক আর যোগা আর ইন্ডিয়ান ফিলজফি জানে আর বাকি ভারত সঙ্গে সম্বন্ধে কিছু জানে না এটা কিন্তু ঘটনা মেনস্ট্রিমে শুধু ক্লাসিক্যাল মিউজিক পেনিট্রেট করে আমেরিকানরা শিখছে ইংলিশরা শিখছে ফ্রেঞ্চ শিখছে জার্মান শিখছে স্প্যানিশ শিখছে কেনেডিয়ান শিখছে আফ্রিকানরা শিখছে জ্যাপানিজরা শিখছে আমাদের সবার কাছে বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা ইসরায়েলিরা শিখছে আর তো কিছু অন্য কোনো গান বাজনা তো নয় এইটা পেনিট্রেট করে বিরাট মার্কেট এবং এই যে আপনি কবিতা কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে একটা কাজ করছেন কোথাও গিয়ে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের রাগ সঙ্গীত এবং সেটা একটা মেলবন্ধন ঘটানোর কাজ এটার এটার চিন্তা ভাবনাটা মাথায় এলো এই চিন্তা ভাবনাটা কিন্তু ডক্টর এল সুব্রমানিয়ামের ওনার হাজব্যান্ডের হুম ওনার ভাবনা এটা এবং আমার মনে হয়েছে এটা ভীষণ একটা ভালো চিন্তা কানেক্ট করবে উইথ দ্য পাস্ট অ্যান্ড দ্য প্রেজেন্ট এই দুটোকে এবং কি ইন্টারেস্টিং এই কাজগুলোর সুবিধা যে কবিতাজি বলিউডের বাইরে এখানে যা গান করেন সে তো কীর্তি গাইছেন তারা না গাইছেন ক্লাসিক্যাল কম্পোজিশন গাইছেন সুতরাং ক্যারিয়ার স্প্যানটা তো আরও বেড়ে গেল হরাইজনটা তো আরও বেড়ে গেল এটা খুব ইন্টারেস্টিং কাজ আমাদের জন্য আমি কতগুলো সিম্ফনির সঙ্গে বাজানোর আমার সৌভাগ্য হয়েছে উস্তাদজির সময় থেকে স্কটিশ ফিলহারমোনিক লন্ডন ফিলহারমোনিক জার্মানির বার্লিন ফিলহারমোনিক ইউক্রেনের ফিলহারমোনিক রাশিয়ান ফিলহারমোনিক রবিশঙ্করজির সঙ্গে ওস্তাদ আমজাদ আলী খাঁ সাহেবের সঙ্গে এখন ডক্টর এল সুব্রমানিমের সঙ্গে এগুলো আমাদের জন্য তো বিরাট একটা অভিজ্ঞতা ফিলহারমোনিক একটা বাদ যে নরওয়েজিয়ান ফিলহারমোনিক বাদ যে ফিলহারমোনিক সেখানে ভায়োলিন কখনো কখনো শরদ কখনো সেতার আর আমি তবলা একটা রোমাঞ্চকর একটা অভিজ্ঞতা সেখানে আপনি শুধু ভারতীয় রাগ নয় একই সঙ্গে দেশের প্রতিনিধিত্বি এই তো কদিন আগেই লকডাউনের আগেই নবীন আছে শিবামানিয়ার নবীন এই যে রোজা বম্বে সব ওর বাজানো ওর ওর একটা প্রজেক্ট হলো কাতার ফিলহারমোনিকের সঙ্গে ইউটিউবে আছে সেখানে আমি ডিজাইন করেছিলাম পার্কেশন পার্কটা I played there with the full Qatar Symphony Orchestra. Darun Ubikata. This is what we are doing in Bollywood. We are doing a classical pundit. We are doing a lot of work. We are doing a lot of successful work. We are doing a lot of work. Of course, we are doing a lot of work. Of course, we are doing a lot of work. We are doing a lot of work. সিম্পল অজ্ঞানতা চল ধন্য শান্তপ্রসাদজি বাজিয়েছেন সম্ভব হয়েছে কখন রাহুল দেব বর্মন ছিলেন বলে কে এই সেঞ্চুরির শ্রেষ্ঠ একটা মানুষ তার সেইরম লেগেসি সেইরম নিজের জ্ঞান সেই জন্য সে ঠিক লোক বেঁচেছে এখন যে মিউজিক করছে তার কি জ্ঞান সে কি শিখেছে কি জানে এবং বাংলা চলচ্চিত্রেও এখন কমে আসছে তো আমি তো সেটা কাউকে আঘাত না করে বলতে বলতে চাই এটা তো ঘটনা আগে মিউজিক ডিরেক্টর যাদের নিয়ে কাজ করছেন একটা ফ্লোরের মধ্যে আমরাই তো ছোটবেলায় দেখেছি একটা ফ্লোরের মধ্যে পঞ্চাশ জন মিউজিশিয়ান 
আহা একে অপরের থেকে শিখছে তো আমরাও তো তাই করে শিখেছি যে ফিল্ম মিউজিক লাইট মিউজিকে কি করে রেকর্ডিং করতে হবে এখন কি তুমি গান গিয়ে চলে এলে এক লাইন ভুল হয়েছে পরেরটা ওয়ার্ডটা এখান থেকে ছিঁড়ে এনে এখানে বসিয়ে দিলাম আমি একটু নানা বাজিয়ে দিলাম সেই নানাটাই তিনটে গানে বাজছে নানা 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 রকম করে কেটে কেটে বাজছে তাহলে ইউ আর মোর অফ এ ইঞ্জিনিয়ার দ্যান এট আর্টিস্ট শিল্প কোথায় আর্টিস্টের কোথায় ওটা তো ক্যালিবার সাউন্ড ডিজাইনারের তাহলে ইউ আর নট আ মিউজিশিয়ান ইউ আর এ সাউন্ড ডিজাইনার এটা তো আমি এখন আরও দেখছি এখন ভালোই হচ্ছে সবই ভালো হচ্ছে ট্যালেন্ট অনেক বেড়ে গেছে কারণ টেকনোলজি সাহায্য পাচ্ছ বলে কিন্তু গুণ মোটেই বাড়ছে না কারণ আর বকবার লোক নেই তো এই তবলাটা মিলিয়ে নাও হে বলবার লোক আছে নেই তো সে নিজেই জানে না কোনটা গা কোনটা পা কোনটা মা কোনটা ধা তো সে বল পুরোটাই ভেজাল আর ভেজাল তো বলবে তো কে আমি তোমার একটা গল্প বলছি কি রকম এই ছবিটার নাম হুইল চেয়ার গোড়ার দিকে আমাদের ক্যারিয়ারের রশিদ আর আমার ডাক পড়ল তপন সিংহ মহাশয়ের বাড়িতে গেলাম তো রেকর্ডিং হবে হুইল চেয়ার ছায়াছবির গান রেকর্ড ও গাইবে আমি বাজাবো এইচ এম ভিতে রেকর্ড হবে আমরা তিন দিন গেলাম দুদিন তপন সিংহ বাবু শুধু রাগ সঙ্গীত নিয়ে গল্প করলেন বসে বসে কি নলেজ বেস পরে শুনলাম ওনার মেয়ে অনুরাধাদি আলিয়গর খাঁ সাহেবের ছাত্রী ছিলেন তপন সিংহের তা আমার জানা ছিল এই যে লেগেসি দ্য গ্রেট সত্যজিৎ রায় তার নিজে ওরম একটা জিনিয়াস সঙ্গে জিনিয়াস নিয়েছেন বিলায়ত খাঁ কখনো আলী আকবর খাঁ কখনো রবিশঙ্করজি কখনো আর এখন কি ইউ আর স্কেয়ার্ড অফ ট্যালেন্ট বিকজ ইউ আর কমফোর্টেবল উইথ মিডিওক্রিটি আমরা তো বুঝতে পারি সেটা এই এই লোকজনের যে মানসিকতাও চেঞ্জ হচ্ছে এবং এই বাজারিকরণের একটা জায়গা তৈরি হচ্ছে এরকম তো নিশ্চয়ই হচ্ছে যেখানে আপনি গেছেন হয়তো শিবমণিও গেছেন বা যাতে কোনো একটা জায়গায় আমি জানি না হয়তো বিক্রম ঘোষও গেছেন তো আগে কেউ একজন বাজিয়ে দিয়েছেন দিয়ে অডিয়েন্স ধরে নিয়েছেন এবার তারপরে আপনার পালা তখন আপনাকে ইম্প্রোভাইজ করতে হবে আপনি আপনাদের তো এই ব্যাপারটা বুঝতে হয় যে শ্রোতাদের মনটাকে ধরে নিয়েছে আপনাকে ইনস্ট্যান্ট ইম্প্রোভাইজ করতে হচ্ছে এরকম কিছু ঘটনা ঘটে হ্যাঁ এরকম ঘটেছে তো সেশেলসে ঘটেছে সেশেলসে ইন্ডিয়া উইক হচ্ছিল একই দিনে সন্ধেবেলা শিভাও বাজাবে আমিও বাজাবো দুটো স্লটে আর ও তো সারা স্টেজ সাজিয়ে বসেছে কাহিনী অবভিয়াসলি ওর একটা টেলিভিশনের সাপোর্ট আছে আর অত কিছু বাজাচ্ছে তা আমি দেখলাম তো মহা মুশকিল সেশেলসে আমি আমার ছেলে আর রাতুল আমরা তিনজন বাজাবো আমি কি করা যায় আমি হোটেল থেকে আমি বললাম যে নাও আই উইল প্রেজেন্ট গার্বেজ ব্যান্ড ডেজকি ঘোড়া ডেজকি গ্লাস বাটি সঙ্গে খঞ্জিরা তবলা পাখাবাজ ড্রাম কিট আমি বললাম দিস ইজ গার্বেজ ব্যান্ড হইবি লোকে নিল অথচ ওকে ওখানে মিউজিক্যাল কন্টেন্টটা তো বিদ্যের কিন্তু প্রেজেন্টেশনটা তো বাজারি কোনো জাতি নেই জার্মানিতে ছিল এটা গার্বেজ ব্যান্ড আমার আইডিয়াটা ছিল মাথায় ওটা শুনে মনে পড়লো যে হ্যাঁ গার্মেন ওখানে তো শুনেছি গার্বেজ ব্যান্ড পাইপ ফেলে দেওয়া চিরুনি ছুরি হাতুড়ি আমার মনে পড়লো আর ডি বর্মন চিরুনি দিয়ে হয়েছে তো এরকম হয়তো এই সমকালীন সময়টায় যখন দেখেন যে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় বা পণ্ডিত অনিন্দ চট্টোপাধ্যায় এরা পদ্ম সম্মানে রিফিউজ করে হুম আপনার কি মনে হয় দেখো দুঃখ লাগে তার কারণ অন্তত পক্ষে বোধ হয় চারটে জেনারেশন যার গান শুনে বড় হয়েছে আমার মা গাইতেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান 
মার আমি কত গাইতাম হেমন্তবাবু আর সন্ধ্যাদির গান টুয়েট সেই মানুষটার কন্ট্রিবিউশন যদি আননোটিসড হয় তখন আমার বাঙালি হিসেবে দুঃখ লাগে এবং আর্টিস্ট হিসেবে দুঃখ লাগে দু দিকেই তার কারণেই যে যারা ধরা করা করতে পারেন না তাদের অধিকার নেই তাদের কাজটাকে রেকগনাইজড হবার তাকে নব্বই বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এখন কি লাভ তার পদ্ম শ্রীপে ওনার তো কোনো লাভ নেই অনিন্দ্রতা আমাদের আগের প্রজন্মের ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট তবলিয়া তিনি যদি পদ্মশ্রী পান সেটা আমাদের লজ্জা তারও সত্তর বছর বয়স হতে চলল আমাদের লজ্জা করবে লজ্জা করেও করেও ছিল লজ্জা দুঃখ লেগেছে সরস্বতী পুজোটা আপনাদের শিল্পীদের জীবনে নিশ্চয়ই একটা অন্যরকম মাত্রা নিয়ে আসত আপনাদের সময়ের বড় হওয়ার সময় বা একটা সময়ের সরস্বতী পুজো আর আজকের দিনের সরস্বতী পুজো শিল্পীদের কাছে কি বার্তা নিয়ে আসে না সরস্বতী পুজোর দুটো দিক আছে একটা হচ্ছে আমাদের সময় যেটা ছিল সাউথ পয়েন্টের ছেলেরা সাউথ পয়েন্টের মেয়েদের প্রেম নিবেদন করবে বা পাঠভবনের মেয়েদের প্রেম নিবেদন করবে আর তখন তো ক্যাফে কফে ডে ছিল না পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াবে কেক খাবে জলযোগ থেকে কিনে এই আমাদের ছোটোবেলা ছিল এখন যেটা হয়েছে সেটা ক্যাফে কফে ডেতে ঘুরবে সেই চরিত্রটা বদলায়নি গান বাজনার জগতের যে চরিত্রটা ছিল সেইটা কিন্তু বদলায়নি সেটা এই যে গুরুর বাড়িতে বাজানোর সুযোগ হবে গুরুর বাড়িতে যে অনুষ্ঠান হবে নিজের বাড়িতে আস্তে আস্তে আমরা যখন বড় হতে থেকেছি আমাদের বাড়িতেও সেই পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে ছাত্রছাত্রীরা আসবে গান বাজনা হবে দেবীর আরাধনা হবে তারপরে একটা অনুষ্ঠান হবে যারা বেস্ট তারা শেষে গান বাজনা করবে যারা আপকামিং তারা প্রথমে গান বাজনা করবে এটা একটা রেওয়াজ সেটা এখনও চলে আসছে সেটা এখনও চলে আসছে আগামী দিনেও চলবে এবং সরস্বতীর এই বরপুত্রদের সবচেয়ে বড় সম্পদ কি তাদের অহংকার স্বাভাভিমান অহংকার এটা খুব সুন্দর কথা আছে আমি ছোটবেলায় শুনেছিলাম ওস্তাদজির থেকে উনি বলেছিলেন বে আদব বে নসিব বা আদব বা নসিব যে বে আদব হবে তার নসিব ও বে নসিব হবে তার নসিব সঙ্গ দেবে না আর যে বা আদব হবে যে আদব কায়দা মেনে চলবে নসিব তার সঙ্গ দেবে বা নসিব পণ্ডিত রবিশঙ্করকে আপনি জীবনের বিভিন্ন সময় ওনার জীবনের বিভিন্ন সময় সঙ্গত করে এই রকম জায়গায় পৌঁছতে গেলে একটা মানসিক স্থিতি লাগে একটা প্রজ্ঞা একটা একটা ধীর স্থির মানুষ আমরা দেখি যেভাবে আত্মস্থ হয়ে যাবে ওনাকেও তো পারিবারিক জীবনে বিভিন্ন রকম সঙ্কটের মধ্যে উঠল পাতলের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তার প্রভাব তখন তার এই সাধনা বা বাজানোর সময় তারপর প্রভাব ফেলতে দেখেছে এই আমি যখন থেকে থেকেছি ওনার সঙ্গে তখন চিন্নামার সঙ্গে থেকেছেন এটা একটা মজার কথা আছে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন মানুষ অনেক কথা বলেন সুকন্যাজি সম্বন্ধে আমি নিজের চোখে দেখেছি যে সেবা পণ্ডিতজিকে উনি করেছেন যেন ভগবানের সেবা করছেন উনি সব সময় উনি গুরুজি বলে রেফার করেন আজও এই সময়ে দাঁড়িয়ে আরেকবার ফিরে গিয়ে চয়েস করার সুযোগ দেওয়া হয় যদি আপনি গান বাজনাতেই থাকেন তাহলে কোনটাকে বেছে নেবেন তবলা না অন্য আরও কিছু আমি তবলাকেই বেছে নেব তার কারণ এই যে মহান শিল্পটা এই যে দ্য গ্রেটেস্ট রেপ্রেজেন্টেশন অফ তাল বাদ্যা তবলা এ মহাসমুদ্র এর মধ্যে যখন ঢুকব তখন বোঝা যাবে এই সমুদ্রের নিচ পাওয়া সম্ভব না একজন এবং আদপেই যত বয়স হচ্ছে আরও বুঝতে পাচ্ছি যে আমাদের গ্রেট উস্তাদ আহমেদ জান থেরেকুয়া বম্বেতে বসে বাজাতে বাজাতে একটা জিনিস ধা একটা বাজিয়ে কাঁদ দিয়ে আরম্ভ করেছেন আর নিখিল জেঠু নিখিল ঘোষ গিয়ে ওনাকে বলছে খাঁ সাহেব আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে বলছেন না আর আমি বাঁচবো না বেশি দিন বলছে আপনি কি করে বলছেন বলছেন আজকে যে ধারটা বাজালাম মনে হচ্ছে যেন আজকে সাধনার সম্পূর্ণতা হলো এই ধাটাই আমি এতদিন পারছিলাম না বাজাতে তখন তার একশো বছর বয়স 
তারপরে পরেই খাঁ সাহেব মারা গেছিলেন তো এই হচ্ছে এই সাবজেক্ট যে এর গভীরে ঢুকতে চাইবে এর কোনো শেষ নেই আর যে খামচাতে চাইবে তার জন্য এই সাবজেক্ট না নাম করাটা তো কারোর জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না বাই ডিফল্ট এই কাজটা ভালো করলে আস্তে আস্তে নাম আসবে তবে হ্যাঁ আরেকটু সচেতনতা আরেকটু দায়িত্ববোধ বাঙালির থাকতে হবে এটাও আমার মনে হয় এখন যে আমাদের ক্লাসিক্যাল মিউজিশিয়ান্স যারা আমাদের শিল্পী যারা তাদের কাজ আমাদের বকি বহাল থাকতে হবে কে জামিনী রায়বাবুর সম্বন্ধে জানেন কে রামকিঙ্কর বাবুর কথা জানেন শখ থাকতে হবে বাবা আলাউদ্দিন খাঁ কেউ জানে না বাঙালি আলী আকবর খাঁ সাহেবকে কেউ জানে না বাহাদুর খাঁ সাহেবকে কেউ জানে না জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষকে কেউ জানে না সাধারণ ছেলে মেয়ে এইটা যদি থাকে আমাদের ছোটোবেলায় তো ছিল কারণ আমাদের আগের প্রজন্মের বাবা মারা ভীষণ অ্যাওয়ার ছিলেন তারা অনেকে দেশভাগ দেখেছেন তারা অনেক কিছু দেখেছেন তাতে একটা সতে সচেতনতা ছিল সেইটা সামহাউ কোথাও দায়িত্ব জ্ঞানহীন হয়ে পড়ছি আমার এটা আমার উইথ ফোল্ডেড হ্যান্ডস আমি বলছি কারুকে আমি আঘাত করতে চাই না এটা আমার ব্যক্তিগত আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমার মনে হয়েছে আমাদের গর্ব করা উচিত তাহলে আমাদের যে লেগেসি তাহলে আর বাইরের মানুষরা বলতেন না ওয়ার বেঙ্গল থিংস টুডে ইন্ডিয়া থিংস টুমোরো এমনি এমনি খুশি করতে বলতেন না এটা আদপেই ছিল তাই বলতেন আজও তাই আছে খালি আমাদের সাধারণ ছেলে মেয়েদের এটাকে বুঝতে হবে কে সুব্রতবাবুর নাম জানে আমি তো দেখে এলাম গোপী গাইন বাঘা গাইন এই যে গভীরে ঢোকার প্রবণতা এইটার কম আছে যারা এখন গান বাজনা করছে তাদেরও আছে যারা অভিনয় করছেন তাদেরও আছে আমাদের পরের প্রজন্মের অনেককে দেখি ভীষণ ওপর ওপর তার কারণ মিডিয়াম অনেক আছে তো ঢাক পেটানোর আসল সাবজেক্টটা জিরো হয়ে যাচ্ছে আমি প্রচুর গালাগালি খাবো এই বাঙালিয়ানাকে নিয়েই তুলে ধরার জন্যই আমরা বাঙালিয়ানা নিয়ে একটা দীর্ঘ পথ পাড়ি দেব বলে ঠিক করেছি যার শুরু হচ্ছে বাঙালিয়ানা টেলিথন দিয়ে এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে বাঙালিয়ানা কনক্লেভ এবং প্রত্যেকটা সপ্তাহে আমরা বাঙালির এই কাল আজ কাল এটাকে তুলে ধরবো ফ্যান্টাস্টিক অসাধারণ আমার আমি পরম আগ্রহে অপেক্ষা করব অনুষ্ঠানগুলো দেখার জন্য কারণ এইটাই হচ্ছে আসল সার্ভিস টু আওয়ার লেগেসি সজাগ করতে হবে যারা প্রথম তাদের প্রথম থাকার মতন কাজ করতে হবে থ্যাংক ইউ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ